ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಘೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಏಳು ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿವೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಂ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವಾರ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹೇಗಿದೆ ಜನರಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ ಶೋಸ್ ಫಾರ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು ಅದು ಆರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವೈ ಗೋಸ್ಟ್ ಸರ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಮೂಲ ಗೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಂದ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅವರನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅವ್ರು ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೊ ಇವರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಶಿವಣ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೆಟಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದಳವಾ ಏನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿರೋ ಗೆಟಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಾಣಿಸೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲ ಶಿವಣನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟೀ ಸಿನಿಮಾನವನ್ನು ಜೈಲಿನ ಒಂದು ಜೈಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಇಡೀ ಒಂದು ಜೈಲಿನ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಅದು ಇಡೀ ಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಡೀ ಮಾಡಿರೋದು ನೀವು ಹೌದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ಜೈಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಜೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರ್ತದ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಎರಡು ಕಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಜೈಲಿಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಲ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಜೈಲು ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಜೈಲು ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಕಿಟಕಿಗಳು ಕಾರಿಡೋರ್ಗಳು ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಆ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮರಸತ್ವ ಸೀನ್ಗಳಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೊಸ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ
ಓಕೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕತೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನಲೈಸ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದು ಹೋದ ವಿಜಯದಶಮಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಈ ದಸರಾಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋ ಥರ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋ ಥರ ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಗೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಶಿವಣ್ಣಂಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕತೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸೊ ನಾವೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕತೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಶಿವಣ್ಣಂಗೆ ಐ ನ್ಯೂ ಶಿವಣ್ಣ ಫ್ರಮ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಕತೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಏನು ಟೈಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಗೋಸ್ ಅಂದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಓಕೆ 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 ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಅನುಪಮ್ ಕೇರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗಿದೆ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ವಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ನರೇಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸ್ ನಾನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಡೇ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ವಿತ್ ಮೀ ಓಕೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಕಾಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಅಂದರೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ರೋಚು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಜಯರಾಮ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಲಯಾಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಇತರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾವು ಅವರನ್ನ ಸ್ಮೂತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಒಂಥರ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮ ಅವರನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ಹೀ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಜಯರಾಮ್ ಸರ್ ಆಗ್ತಾರ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಜಯರಾಮ್ ಸರ್ದು ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಸರ್ ಆಗ್ತಾರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಅಂತ ದೆನ್ ಬಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಜಯರಾಮ್ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿನ ಅಲವೈಕೊಂಡು ಪ್ರೊಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜಯರಾಮ್ ಸರ್ ಲುಕ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಜಯರಾಮ್ ಸರ್ ಹೋಗಿ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತ್ರೂ ಔಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಏನೋ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಸಗದಾಗ ಮಾಡೋದು ಹೌದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಬ್ಬರದು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೈಲೈಟ್ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವರ ಕಣ್ಣನ್ನ ತುಂಬ ಹೈಲೈಟ್ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೇಗೆ
ಓಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನನಗೆ ನಾನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ನಾನು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೀರ್ಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಬೀರ್ಬಲ್ ಟೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀನಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಗೋಸ್ ಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಶಿವಣ್ಣ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿರ್ಕತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೌದು ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಂಗಾದರೆ ನೀವು ಇಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನೀವೊಬ್ರು ಆರ್ ಜಿ ಆಗಿದ್ರಿ ನಂತರ ಆರ್ ಜಿ ಆಗಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಆ ಥರದ ಆ ಥರದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೊ ಈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನೇನು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೇಡಿಯೋಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಆರ್ ಜಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿ ಕ್ರೇಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಯು ಒನ್ ಹೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮೈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡೋರು ಅವರೇ ಕತೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಟೋಪಿ ಬಲ ಅಂತ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಬಟ್ ನನ್ನ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ಐ ಡಿಂಟ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಓಲ್ಡ್ ಮಾ ಅಂಕಲ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಈ ಮೂರು ನಾನೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಯಕಿ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಏನೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕತೆ ಬರೀತದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಶಿವಣ್ಣನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾಯಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೇಳೋರು ನನ್ನ ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನೋ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದೆ ಶಿವಣ್ಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಗೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಈಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದು ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಲ್ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ಸುತ್ತ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಿಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದು ನೀವದು ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಸೇಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಖರೀ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೌದು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜುಗಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸುದೀಪ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಗೋ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಹಾಲಿವುಡಲ್ಲಿರೋ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮೂವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ ಯಾರನ್ನಾರು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ದೆ ಬೀರ್ಗುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದ ನೋಡೋಣ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಕತೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಕತೆಗೆ ಯಾರು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಈ ಗೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪಿ ವಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಸ್ಲಾಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ಸಿ ಯಾವತ್ತು ಲಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರು ಏನು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಲಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಹದಿನೈದು ಶೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಐದು ಶೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಬೇಜಾರು ಹೌದು ನೀವು ಆ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಹತ್ತು ಶೋ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಶೋಗೂ ಹತ್ತು ಶೋ ಕೊಡಿ ಜನ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಶೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡ ಆಗಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಶೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಆದರೆ ನೀವು ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹದಿನೈದು ಶೋ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಶೋ ಸಿನಿಮಾ ಐದು ಶೋ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾನೆ ಹೌದು ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಏನೋ ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾನ ಎಲ್ಲ ಥರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಾದ ಆ ವಾದ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಮೇ ಬಿ ವಿ ವಿಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫರ್ದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಮ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವಾರ ರಿಲೀಸು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ವಾರ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಗೋಸ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೆಟನ್ ಫಿಲಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಆಲ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್
ಒಬ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಒಬ್ರು ಆಕ್ಟ್ರು ಒಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹದಿನೈದು ಜನ ನಟರು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದಿಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೆಳೆಯೋ ಚಿತ್ರಂಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸು ಎಕ್ಸಿಬ್ಯೂಟರ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಒಬ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಕೊರೋನಾ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೂಸ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಏನು ನಡೀತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅವಾಗವಾಗ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತೀವಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರಾಗಲಿ ಸಪ್ತಸಾಗರ್ ದಾಚೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮ್ದಾಗಲಿ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಪ್ಪ ಇದು ಏನೋ ಬೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟಾಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನೀವು ನಿರ್ದೇಶಕರೆಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಚಿನ್ನ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಒಂದು ಬಳಗವೇ ಇದೆ ಈಗ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾ ರಾಜ್ ಆಗಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವಾಗವಾಗ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೋ ಫೋನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ನು ಓಕೆ ಇದು ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲರೂ ವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ರೋಚು ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ರೋಚ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಮುಂಬರುವ ಈಗ ಬರ್ತಾರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಟರಿಗಾಗಲಿ ಇವರು ನಟ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಟನೆಗಳಾಗಲಿ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನಾ ಏನು ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರೇ ಅಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಇವಾಗ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದೇ ಮಾಡೋದು ಹೌದೌದು ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದೇ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ಏನು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಅದೆ ಐ ತಿಂಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೋ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿ
ಸೊ ಜಾನರ್ ಐ ಎಮ್ ನಾಟ್ ಜಾನರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಾಳೆ ದಿನ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಥರ ಒಂದು ಮೈದಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜಾನರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಕಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಕತೆ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಆ ಥರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹುಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಜಾನರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕತೆ ಬರೆಯೋನ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಕತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕತೆ ಏನೋ ಐಡಿಯಾ ಹೊಳಿಬೋದು ನೀವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೋ ಆದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದರೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಬರ್ದು ಇಟ್ಕೋತೀರಾ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಗೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಬರ್ಬೋದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಗೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಧಾರ ಓಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ ಕೋಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀರಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ 